আজকে আমরা আলোচনা করব ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার সম্পর্কে আমাদের ফ্রিজে যে আমরা ভোল্টেজ স্টেবিলাইজারটা ব্যবহার করে থাকি সেই ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার আমরা কেন ব্যবহার করে থাকি এই ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ব্যবহার করলে আমাদের সুবিধা কি এবং না করলে অসুবিধা কি সেই বিষয়টি নিয়ে এই ভিডিওতে আপনাদেরকে কিছু আলোচনা শোনাব তো আশা করি মনোযোগ সহকারে ভিডিওটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আলোচনাগুলো আপনারা মনোযোগ সহকারে শুনবেন এতে করে আপনাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক উপকারে আসবে আমি মনে করি তো এই ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার আমরা কেন ব্যবহার করি দশ হাজার টাকা থেকে শুরু করে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আমরা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন দামের ফ্রিজ কিনে থাকি সেই ফ্রিজে মাত্র দুই হাজার থেকে তিন হাজার টাকা খরচ করে একটি ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার কিনে ব্যবহার করতে আমরা অনেক কৃপণতা করে থাকি কিন্তু একটি ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ছাড়া সরাসরি লাইনে ফ্রিজ চালালে সেই ফ্রিজের যে মস্ত বড় ক্ষতি হতে পারে সেই বিষয়টি যদি আপনি জানতেন তাহলে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ব্যবহার করা ছাড়া সরাসরি লাইন ভোল্টেজে আপনি কখনই আপনার ফ্রিজটি চালাতেন না তো চলুন জেনে নেওয়া যাক ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ছাড়া একটি ফ্রিজ চালালে সেই ফ্রিজটির কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে ধরুন হঠাৎ করে আমাদের বৈদ্যুতিক লাইনে ভোল্টেজ কিন্তু বেড়ে যায় বিভিন্ন কারণে আমাদের বৈদ্যুতিক লাইনে ভোল্টেজ বেড়ে যেতে পারে যেমন আপনার যখন বৃষ্টি হয় যখন সেই বৃষ্টির সময় বিদ্যুৎ চমকায় কিংবা বজ্রপাত হয় সেই বজ্রপাতের ফলে হঠাৎ করে আমাদের বৈদ্যুতিক লাইনে ভোল্টেজ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে ভোল্টেজ হঠাৎ করে বেড়ে যায় ধরুন আপনার ফ্রিজের জন্য ভোল্টেজ দরকার দুশো বিশ ভোল্ট ভোল্টেজ তো এই দুশো বিশ ভোল্টের চাইতে বেশি ভোল্টেজ যদি আপনার ফ্রিজে চলে যায় তাহলে কিন্তু আপনার ফ্রিজটা জ্বলে যাবে পুড়ে যাবে কিংবা আপনার ফ্রিজের যে কম্প্রেসারটি আছে সেই কম্প্রেসার কয়েলটি পুড়ে যাবে বা কেটে যাবে এই কারণে আমাদের ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ব্যবহার করা দরকার ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার কি কাজ করে সেই বিষয়টি আপনাদেরকে আমি বলি একটি ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ধরুন আপনার ফ্রিজের জন্য দুইশো বিশ ভোল্ট প্রয়োজন তো আপনার ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার কেনার পরে আপনারা দুইশো বিশ ভোল্ট সেই ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার সেটিং দিয়ে রাখবেন যদি কোনো কারণে আপনার বৈদ্যুতিক লাইনে হাজার হাজার ভোল্টেজও হঠাৎ করে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তারপরেও আপনার যদি ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার আপনার ফ্রিজের জন্য আপনি ব্যবহার করে থাকেন আপনি কিন্তু সেটিং করে রেখেছেন দুশো বিশ ভোল্ট তো হাজার হাজার ভোল্টেজও যদি আপনার বৈদ্যুতিক লাইনে বেড়ে যায় তারপরেও কিন্তু দুশো বিশ ভোল্টের বেশি আপনার ফ্রিজের কম্প্রেসারে পৌঁছাতে পারবে না দুশো বিশ ভোল্টের বেশি যেহেতু আপনার কম্প্রেসারে পৌঁছাতে পারবে না সেহেতু বৈদ্যুতিক লাইনে যতই ভোল্টেজ বেড়ে থাকুক আপনার ফ্রিজের কোনো ক্ষতি হবে না কারণ দুশো বিশ ভোল্টের বেশি ভোল্টেজ আপনার ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ফ্রিজে যেতে দিবে না কিন্তু যদি আপনি ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ব্যবহার না করেন হঠাৎ করে যদি আপনার এই বৈদ্যুতিক লাইনে ভোল্টেজ বেড়ে যায় ধরুন যে পাঁচশো ভোল্ট কিংবা চারশো ভোল্ট বেড়ে গেল যেখানে আপনার ফ্রিজের জন্য দরকার মাত্র দুশো বিশ ভোল্ট দরকার তো এই সময় যদি আপনি ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ব্যবহার না করেন তাহলে কিন্তু যে ভোল্টেজ বেড়ে যখন চারশো ভোল্ট হলো এই চারশো ভোল্ট ভোল্টেজ সরাসরি কিন্তু আপনার ফ্রিজের কম্প্রেসারে চলে যাবে এবং তাৎক্ষণিক আপনার এই চারশো ভোল্ট আপনার ফ্রিজের কম্প্রেসারে যাওয়ার কারণে আপনার ফ্রিজের যে কয়েল কম্প্রেসারের কয়েলটি আছে সেই কম্প্রেসারের কয়েলটি পুড়ে যাবে সাথে সাথে আপনার ফ্রিজের যে অন্যান্য যন্ত্রগুলো আছে সেগুলো পুড়ে যেতে পারে এবং অনেক মারাত্মক ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন আপনি হতে পারেন তো আমরা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে যদি একটি ফ্রিজ কিনে থাকি সেই ফ্রিজে মাত্র দুই হাজার টাকা খরচ করে একটি ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার না কেনার কারণে যদি আমাদের এত বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন আমাদের হতে হয় ধরুন যে আপনি ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ব্যবহার করেন না তো আপনার যখন লাইনে ভোল্টেজটা বেড়ে যাবে তখন আপনার কম্প্রেসারটি পুড়ে গেল এখন একটি কম্প্রেসারের দাম চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা তো আপনি ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ব্যবহার না করার কারণে যখন বারবার আপনি কম্প্রেসার নতুন কম্প্রেসার কিনে আপনার ফ্রিজে লাগাবেন তখন বারবারই আপনার ভোল্টেজ বেড়ে যাওয়ার কারণে আপনার চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা বারবারই আপনার এই কম্প্রেসারটা নষ্ট হয়ে যাবে বা পুড়ে যাবে তো বারবার আপনার চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করা চাইতে একবারে একটি ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার মাত্র দুই হাজার টাকা খরচ করে কেনা কি ভালো নয় এখন সিদ্ধান্ত আপনার কাছে আপনি কি করবেন দুই হাজার টাকা দিয়ে একটি ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার কিনে আপনার ফ্রিজের সাথে ব্যবহার করবেন নাকি স্টেবিলাইজার ছাড়াই আপনি আপনার ফ্রিজটা ব্যবহার করবেন তো আশা করি তথ্যগুলো আপনাদের কাজে লাগলো আপনার বুঝতে পারছেন যে একটি ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার কি কাজে প্রয়োজন আমরা কেন একটি ফ্রিজে একটি ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ব্যবহার করব তো আলোচনা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তথ্যগুলো যদি পেয়ে আপনার উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে আমার সার্থকতা আর এরকম তথ্য যদি নিয়মিত আপনারা পেতে চান ইউটিউবে তাহলে আমার চ্যানেল আশেপাশে দেখুন লাল কালিতে সাবস্ক্রাইব লে